Sai de casa, vocês estão aproveitando? Que a nossa convenção está recheada de conteúdos e informações para vocês. E para dar sequência às nossas atividades, o nosso próximo convidado preparou uma palestra imperdível. Direto dos Estados Unidos, ele que já trabalhou em equipes de futebol de elite, como Palmeiras, Seleção Brasileira e diversos clubes da, da Europa e da Ásia. Ele também é professor do curso Olhos Essenciais no Esporte. Ele é um membro, ele é um Diamond na Doterra e membro do Clube de Fundadores do Terra Brasil. Alessandro Piazzi, vamos acompanhar juntos Roda o VT. O esporte de alto nível movimenta uma fatia muito importante da economia global. Com isso, os atletas são submetidos a pressões cada vez maiores para que busquem ser mais rápidos, fortes e resistentes. E eles precisam estar no melhor da forma durante toda a carreira. Isso pode levar à busca de soluções sintéticas, com efeitos muitas vezes prejudiciais a médio e longo prazo. Meu nome é Alessandro Piazzi, eu sou fisiologista do exercício e hoje eu vou mostrar para vocês como o uso de soluções naturais pode auxiliar os atletas a atingirem o máximo do seu potencial e ao mesmo tempo favorecer o equilíbrio entre rendimento e recuperação. Vários óleos essenciais já fazem parte da rotina de equipes e atletas de elite. Eu vou falar agora dos quatro óleos essenciais que não podem faltar no dia a dia de um atleta profissional ou qualquer praticante de atividade física. Vamos começar pelo hortelã pimenta, que é um óleo essencial com uma grande variedade de benefícios. Num estudo publicado em uma revista científica internacional, com o objetivo de verificar o efeito do hortelã-pimenta no desempenho físico, 30 estudantes foram divididos em dois grupos. Um dos grupos, chamado de grupo controle, tomou um copo d'água durante o experimento. O outro grupo, o qual chamamos de grupo experimental, tomou também um copo d'água, mas com uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta. Os dois grupos fizeram testes físicos de força, potência e velocidade de reação, que é aquela capacidade de reagir rapidamente a um estímulo externo. Esses testes foram feitos antes, 5 minutos após e 60 minutos após ter tomado ou um copo d'água ou um copo d'água com o óleo de hortelã-pimenta. E os resultados foram surpreendentes. Esse gráfico mostra que o grupo que tomou só um copo d'água, como era de se esperar, não teve nenhuma alteração no rendimento. Por outro lado, o grupo experimental apresentou melhora de força muscular já 5 minutos após ter ingerido água com hortelã-pimenta e a força continuou aumentando por pelo menos uma hora. Quando observamos os testes de impulsão vertical e horizontal, que são testes muito utilizados no meio do esporte para medir a potência dos membros inferiores, os resultados foram similares. Apenas cinco minutos após o uso do óleo essencial, já houve uma melhora no resultado dos testes. E esses valores foram sendo elevados por pelo menos uma hora. Nesses gráficos, nós vemos a evolução do tempo de reação. Essa é uma medida que nos mostra o quão rápido o atleta reage a um estímulo externo. Reagir rápido é importante em diversos esportes, como por exemplo, para um goleiro de futebol que tem que defender um chute, um tenista que precisa reagir rápido à jogada de um adversário, ou um lutador que precisa se defender de um golpe. Ou até para um nadador ou um corredor que precisam reagir rapidamente ao sinal da largada. Segundo o mesmo padrão dos testes anteriores, o grupo experimental mostrou uma melhora expressiva 5 minutos e 60 minutos após a utilização do óleo de hortelã-pimenta. Surgiu então a dúvida, será que esses resultados seriam os mesmos com atletas de alto nível? Com o objetivo de verificar essa informação, nós conduzimos um estudo preliminar com 16 atletas de uma equipe que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós medimos a capacidade de salto antes e 5 minutos após terem tomado ou um copo d'água ou um copo d'água com hortelã-pimenta. E os resultados foram similares, com ganhos importantes de rendimento no grupo que utilizou o óleo essencial. Quais seriam as explicações para esse ganho expressivo de rendimento de forma tão rápida? Antes, eu vou abrir um parênteses para explicar como que ocorre a contração muscular no momento que a gente tem que levantar um peso, correr ou saltar. O cérebro manda uma informação que é conduzida por feixes nervosos que se comunicam diretamente com o músculo. Dentro do músculo, uma série de reações químicas que vão produzir a energia e as condições necessárias para que o músculo se contraia. 
E o hortelã-pimenta pode ter seu efeito justamente nesse caminho. É sabido que esse óleo tem propriedades que aumentam a capacidade do cérebro de processar informações. Além disso, ele tem influência na velocidade de condução da informação até o músculo. E por último, a última ação na liberação de substâncias ligadas à eficiência da contração dentro da fibra muscular. Esses três fatores combinados podem explicar esses resultados tão expressivos mostrados anteriormente. Portanto, para aqueles atletas que precisam de força, potência e reagir rápido a estímulos externos, o hortelã pimenta torna-se um grande aliado. Um outro óleo que também não pode faltar antes do treino é o Brief. Com o objetivo de avaliar o efeito do Brief na capacidade de corrida, em um estudo de caso, um atleta foi submetido a um treinamento onde ele fez quatro corridas de mil metros intercaladas por dois minutos de recuperação. Essa imagem mostra o resultado de cada uma dessas quatro corridas. Aqui a primeira e a segunda corrida ele fez em 4 e 26 e 4 minutos e 30 segundos. Foi oferecido o mix brief e ele inalou cinco vezes profundamente. E nós vemos que o resultado da terceira e da quarta corrida teve uma melhora significativa, mostrando que o brief é muito eficiente. Portanto, para aqueles atletas que precisam de um gás a mais em modalidades que exigem resistência, o brief pode ser um grande companheiro. Para atletas que buscam cada vez mais alcançar e superar os seus limites, após um dia de treinos intensos e de muita dedicação, é importante recuperar para estar pronto para os próximos treinamentos e competições. Muitos fatores são fundamentais para uma boa recuperação. Um treinamento de qualidade, uma boa hidratação, alimentação adequada, descanso, saber administrar o estresse e uma boa qualidade de sono. Talvez de todos esses fatores, a capacidade de administrar o estresse e o sono sejam os parâmetros que mais influenciam no rendimento. Nós sabemos que um sono ineficiente pode causar queda de desempenho, baixa concentração e motivação, além de aumentar o risco e a gravidade de lesões. O óleo de lavanda tem efeito muito interessante por auxiliar os atletas a fazerem frente às pressões emocionais de imprensa, torcida, treinadores e até a concorrência interna de sua equipe ou com os adversários, além de auxiliar a ter uma melhor qualidade do sono. Em um estudo foi observado que o uso frequente do óleo essencial de lavanda foi capaz de induzir a produção endógena, ou seja, a produção natural do próprio corpo, de um hormônio chamado melatonina. A melatonina desempenha um grande papel na regulação do nosso relógio biológico, que é aquele ritmo interno que comanda o momento que a gente tem que acordar e o momento que nós temos que dormir. O resultado do uso do lavanda foram tão benéficos aos atletas que hoje várias equipes disponibilizam difusores nos quartos dos hotéis e até no próprio clube. E todos os atletas dormem sob o efeito do óleo essencial. E muitos atletas também usam esses difusores em casa para se beneficiar de uma recuperação tranquila e de um sono saudável. E para finalizar, não podia deixar de falar do Deep Blue. O Deep Blue é o óleo preferido dos atletas. Ele tem propriedades muito interessantes por ajudar a promover um equilíbrio entre o desgaste e a recuperação muscular. Sabe aquele desconforto que a gente sente depois de uma corrida longa ou de um treino mais puxado? Agora imagina para um atleta de alto nível que é submetido a cargas de treinamento extenuantes durante todos os treinamentos e competições. O Deep Blue tem propriedades que auxiliam na redução dos desconfortos e promove uma inflamação saudável. Nós sabemos que a inflamação é um importante sinalizador para estimular a recuperação do músculo. Mas a inflamação descontrolada pode ser prejudicial no processo de recuperação. Por isso é importante termos à disposição soluções naturais que vão fazer com que esse equilíbrio entre desgaste e recuperação ocorra de forma natural e saudável. Essa imagem mostra uma foto tirada por uma câmera termográfica. Esse aparelho identifica a temperatura do corpo e pode mostrar possíveis lesões ou desgastes musculares. Na imagem da esquerda, a gente consegue identificar uma área que nós chamamos de hiperradiância na coxa esquerda desse indivíduo aqui, o que pode sinalizar algum problema ou desgaste muscular. Ao aplicar o Deep Blue, nós conseguimos observar que teve uma alteração nessa imagem 90 segundos após a aplicação, mostrando que o efeito é rápido e efetivo. Sendo você um atleta de elite ou um praticante de atividade física, saiba que os óleos essenciais podem ser um grande aliado na busca de superar os seus limites. 
Mesmo baseado em todas essas evidências científicas, na minha opinião, o que mais importa é a própria opinião dos atletas. Os atletas são dotados de uma grande inteligência sensorial, que faz com que eles saibam e sintam na pele aquilo que faz bem e aquilo que pode prejudicar a sua performance. A sensação dos atletas é muito positiva quando é assim que eles começam a usar os óleos essenciais. Mas essa parte não sou eu que vou falar. Vamos ver agora um vídeo que mostra como os atletas usam os óleos essenciais no seu dia a dia. Os óleos essenciais é, foi apresentado para a gente por um, por um amigo que usou bastante com atletas e teve uma resposta muito boa e aí a gente, a partir daí a gente começou a usar. É, o creme, por exemplo, Deep Blue é muito usado na, na fisioterapia, na massagem, para recuperação dos atletas. É, a gente tem alguns óleos como o Paper Might, usados pré-treino, pré-jogo para estimulação, né? o lavanda, cedro, a gente usa com os atletas para relaxamento, para ter uma qualidade de sono melhor, então os difusores ajudam nisso daí, são colocados no, no, na fisioterapia, nos quartos, para os atletas receberem é, essa essência é, de uma forma prática, né? e o resultado que a gente tem é, é um resultado muito bom no, no rendimento do, dos atletas. A aceitação dos atletas é, é muito boa, então os atletas têm o, o seu kit, né? os atletas que gostam de usar eles levam o kit para o jogo, então pré-jogo eles utilizam ou fazendo a respiração na, na própria mão é, ou passando no, no, no corpo esse óleo e eles têm relatado um resultado muito bom, né? então eles se sentem bem. E para a gente, tudo que, que complementa o nosso trabalho para o rendimento do atleta é, é, é de muito bom uso né? e muito importante para a gente. Eu estou aqui para falar do produto do Terra, que é um óleo muito bacana. Lá em casa a gente usa bastante para dar uma relaxada, um cheirinho muito bom. E... Tá aqui ó, quem quiser, procure aí, valeu! Oi gente, tudo bem? Fernanda Venturini falando, vocês lembram dessa medalha em Atlanta e daquelas medalhas lá no fundo? Então, imagina o que o vôlei não fez com o meu corpo, o que o vôlei me castigou com a minha saúde. E depois de ter parado 10 anos mais ou menos, eu comecei a buscar coisas que pudessem recuperar os meus ligamentos, meus músculos, meus joelhos, principalmente, que quando eu acabei eu estava assim, terrivelmente acabada. E a Doterra entra na minha vida para completar tudo que eu tenho feito através da alimentação, através de jejum, tudo dessa forma natural. E eu só posso estar muito feliz, só quero agradecer a Doterra, que a gente que essa parceria dure muito. Eu tenho assim, muito orgulho de ter sido convidada para ser uma performance advocation. E eu indico para todo mundo usar os olhos. Eu uso Deep Blue, eu uso Perpermite, a lavanda para dormir. E assim, é, é muito sensacional. Eu fico muito feliz com esse convite. E eu espero que dure muito tempo. Grande beijo. Fala, galera. Tudo bem? Aqui é o Gustavo Orlando, levantador do Minas Tênis Clube. E eu vim aqui para falar um pouquinho sobre a Doterra e esses olhos maravilhosos. E eu comecei a fazer o uso. E assim, dizer que está mudando a minha vida para melhor. É, eu junto com o Roberto Martins, que foi quem me apresentou, a gente desenvolveu um protocolo, especialmente para a modalidade de voleibol, com alguns olhos essenciais. E posso dizer que com isso é, tem agregado muito. A gente é, focou bastante no que eu precisava, que era uma qualidade de sono melhor, um pós-treino onde a dor muscular cardia é, fosse resolvida de uma maneira mais rápida, por conta que, da carga horária de treino. E aí então, é, uma dica aí dos olhos que eu uso, que é o Deep Blue, para essa dor muscular cardia e o lavanda para esse recovery 
e dizer que assim, é, tem mudado muito na minha vida para melhor. É, fiz também, a gente também fez um protocolo voltado para foco, concentração, velocidade de reação e com isso também tem alguns olhos. E eu queria dizer que é, foi a melhor aquisição que eu fiz é, em toda a minha vida, assim, falando da performance para a carreira de atleta. Então eu gostaria de agradecer muito Roberto Martins, a do Terra, por me deixar participar desse grande evento aí, que vai rolar dessa vez online, e que logo logo essa pandemia acaba, e a gente vai poder voltar a fazer o que a gente gosta de pertinho, contagiar as pessoas sempre de pertinho, e sair um pouco dessa linha de rede social apenas e internet. Valeu galera, é isso, um abraço, um grande beijo e se cuida. Olá meus amigos da do Terra, tudo bem? Eu sou Aaron Volsky, atleta olímpico do lançamento do martelo e venho aqui compartilhar com vocês alguns olhos que têm sido fundamental para o meu desempenho, performance e recovery rumo a Tóquio 2021. Então aqui eu utilizo o Deep Blue Ruby para antes e pós treino, né, para me dar um pouco mais de, de performance aí durante os meus os meus lançamentos durante os meus treinos de força. Utilizo também o Paíba pós-treino, em geral utilizo eles é, à noite, né, de forma interna para regeneração celular. Os meus pré-treinos junto ao creme, eu utilizo também o Peppermint, que me dá é, ganhos de forças assim, é, é, de extrema importância né, para o meu, meu esporte e tem me auxiliado muito. E o nosso queridinho Lavanda, para dar aquela qualidade de sono né, que todos nós precisamos, principalmente os atletas, que é uma, das, uma da parte mais importante aí do nosso dia a dia, ok? Espero que tenham gostado, um grande abraço, Alan Volsky. Olá, meu nome é Mariana, eu sou atleta de Canoa Baiana e fui apresentada aos olhos da Terra. A partir desse momento, foi feito um protocolo para mim, como atleta, que com isso me ajudou bastante na minha performance, em competições e na vida pessoal. Com esse protocolo e essa performance melhorando, eu consegui me tornar campeã estadual de sprint e maratona de V1 e OC6 e consegui me tornar campeã na Travessia Salvador Morro de São Paulo, que são 60 quilômetros. É, com isso, é, vem melhorando a cada vez mais e, graças a Deus, tenho me tornado campeã nas, nas provas que venho participando. Então, hoje, de fato, os olhos essenciais da Terra são essenciais na minha vida. Eu não largo mais, o Papermint está sempre comigo. Os óleos essenciais são um recurso aromático extraído de plantas. O objetivo é promover o bem-estar físico e psicológico. Existem algumas formas de utilização através do uso tópico, ou seja, através da pele, é, muitas das vezes através de massagens, é, do uso também aromático, através do ambiente ou através de uma gotinha na palma ou através até mesmo de uma gota na fronha do travesseiro e também através da inalação, pois uma gotinha num copo d'água também pode, pode promover ganho. Bom, eu utilizo os óleos essenciais é, aqui no Palmeiras, pelo menos de duas formas. Uma eu coloco no difusor, é, para me dar mais atenção, alguns óleos fazem isso, então me gera muito mais atenção é, para eu estudar, para eu olhar os atletas, a individualização deles, então me dá aquele upgrade. É, e também coloco o óleo na suplementação dos atletas. Então, um óleo que melhora o sistema imune, um outro óleo que possa melhorar ali é, a força, a potência. Isso ajuda bastante ali no decorrer do, dos dias de treinamento, é, usando periodicamente. 
Então, essa utilização nesses dois formatos tem sido muito agradável e também aderido pelos atletas. O óleo também não deixa sabor, né? Como a gente usa uma gotinha só, é uma gotinha dentro da suplementação e eles tomam num volume maior ali de, de complementos uh, do treino. Então, é bem, bem aceito o óleo. Nós temos um protocolo muito bem definido e formatado é, aqui internamente e nós utilizamos esses óleos essenciais em todos é, os ambientes onde esses atletas é, circulam. Né? Então, dependendo do momento em que o grupo está, né, da, da preparação, então se, seja um momento pós-jogo onde a gente está pensando na recuperação do atleta, a gente utiliza nesses ambientes, em difusores, é, um tipo de óleo específico. Se é num um dia onde a gente quer ter um volume maior de treinamento, quer, é, aquele treinamento vai exigir bastante velocidade e força, a gente utiliza nesses ambientes e inalando ou até ingerindo né, é, um outro tipo de óleo. A gente usa esses óleos essenciais em dois momentos, né? um mais na concentração e quando a gente está em casa, né? na, na parte do descanso ali que ajuda no sono, ter um sono mais profundo. Também a gente, ajuda, a gente usa é, nos jogos, que ajuda a dar uma ativada melhor para o jogo e a, a respiração também facilita um pouco. Então é, esses óleos essenciais aí nos ajudam e eu acabo usando nesses dois casos. Os atletas têm aderido é, de maneira bem satisfatória, eles inclusive solicitam ali o recurso né, pré-jogo, é, fazendo um adendo, é uma substância que se encontra também na lista de permitidas, é, das substâncias proibidas pelo comitê antidoping, então não há problema nenhum quanto a isso, são substâncias permitidas ilícitas, e os atletas eles percebem ali, tanto na massagem, uma melhoria da recuperação local, né, da musculatura com o uso ali do Deep Blue. É, também uma melhoria da sensação do bem-estar psicológico, ou para predisposição, prontidão para treinar, ou então para poder jogar, principalmente nessas relações de força, potência, desempenho. E também eles relatam também uma qualidade boa do sono, de um relaxamento quando usam a lavanda ou a copaíba, que são recursos para acelerar a recuperação. Poxa, Alessandro, muito obrigado por essa participação aqui. Né? Eu mesmo já uso aí alguns óleos essenciais por algumas dicas do Alessandro já há bastante tempo. Né? Não sou profissional, mas gosto de pedalar com alguns amigos, né? mountain bike, speed, a gente pega a estrada, nos enfiamos no meio do mato e às vezes é bastante exaustivo porque são pedais aí de longa duração e todas essas dicas ajudam demais. Né? Obrigado, Alessandro, por ter trazido essas informações para nós. Obrigado para todos esses atletas, né? os clubes aí que cederam essas imagens, cederam os seus atletas para compartilhar a experiência dele do uso do, né? com o uso dos olhos essenciais da Doterra e como é que tem sido aí o dia a dia dele e o desempenho, o resultado que eles têm alcançado. Muito legal de a gente ver isso e saber que isso está tudo ao nosso alcance. Né?